，这么说也未尝不可。不过还是刚才我说的那句话更实诚，让你来帮我。哼，魏婷啊，最近我常常把皇上跟你这个大总统做比较。你猜我比较出什么了？徐仁兄要是说出点意思来，那一定是至理名言。嗯，皇上的手下都是奴才，大总统的手下可都是敌人。哼<笑>。那菊仁兄也是我的敌人呢、啊，<笑>你说呢？就是天下所有的人都烦我，菊仁兄还是我的朋友。不过你这次让我出山，我想一定是要把正式堂变为大清国的军机处。大总统，我没猜错吧？那你就是老相国了，嗯，这可我可不敢当，不敢当，不敢当。哎，打开，徐仁兄啊，你看看，看看我的自由长进吗？清风徐来。嗯，这几个字写的还很有点意思。嗯，把它收起来。有菊仁兄来帮我、哦，我自然是如沐清风啊！哦，清风，不敢当，哈哈哈哈不敢当哈哈。哎，最好是一丝风都没有。那是为什么呀？省得我们大总统。伤风感冒啊！哈哈哈哈想说什么，你就说吧。你觉得我错了？你没错。你是党的领袖，领袖怎么能错呢？连生活秘书都这样。我是你的政治秘书，不是你的生活秘书。我要跟你谈工作，青林。领袖，领袖，他都敢这样。嗯，哎，这是什么呀？这是，这是什么？哦，这是我让你爹给你寄到美国去的那面旗子。刚收到他的时候，我让所有的留学生都来看他。我告诉他们，这是孙中山先生领导的革命共和之旗。孙先生，是咱们中国人追求平等自由的旗手。可是今天，你对平等自由做出了一个新的解释。现在，柯强不理解你这个新的解释，我也不理解你这个新的解释。先生，如果对着这面旗子，你
你能够说服我，我就去帮你说服黄克强。我说服不了你，我也说服不了黄克强。那是你错了。我没错。难道是我们错了？你们也没错。其实，原因你刚才都说了。我说什么了？我是党的领袖。这算是理由吗？一个领袖，他为了将来之计，必须去实行权宜之计。权宜之计。对。那你为什么不向全党进行解释说明呢？这就是领袖，他明知道是权宜之计，为了战略的需要，他要让全党去贯彻执行，否则，他就没法实施领导。可是克强要走了，他是不愿意造成党内的分裂啊。宋秘书，你找我？你会使枪吗？会。先生需要一个保镖，你愿意吗？愿意，千林，千林，你过来一下这儿应该要个什么字？嗯，共给克强的。我要去为他送信。先生，快快走、哦啊！快过来！哎！哎可香，可香。孙先生，孙先生，孙先生，孙先生，啊、干嘛？怎么回事啊？我我看见一条龙
别说出去。怎么了？嗯，出了什么事儿了？没事儿，没什么事儿。夫人，没事儿。到底出了什么事儿了？<笑>我说没事儿就没事儿，没事儿就好。明天呢，一大早就要到天坛去祭天。哎，知道。早点歇着吧，啊。快一点儿，哎，起来呀！哎呀，来，起来，嗯嗯嗯，来，哎呦，嗯，好，到床上睡去啊！咱们到床上睡去，爹，嗯，客厅，在地上让他们收拾收拾，是。怎么样，这房子你还满意吧？啊，我觉得窗帘不好看，要是我的话就全换了。换，行，就依着你。换，换黄色怎么样？黄色，你可真够俗的。我怎么俗了？金屋藏娇嘛，金就是黄，黄就是金。你是皇帝啊？那又怎么了？坦白交代。坦白交代什么呀？你的娇娇是谁？你真想知道？说不说？讨厌。<笑>这么大的房子啊，一定要好好的布置一下。哎，木儿，你再看看前面那块空地。对了，这可以利用一下，要有草，有花，还要有一个喷水池，还要有一个葡萄架。让东文，东文，东文，东文，东文。东文，哎，你吓死我了！来，咱们休息吧。好，哎，还有人伺候你啊？什么伺候啊？我怎么没看见有别人啊？只有你和我，咱们俩。嗯。你来这个，不对，嗯，你买不起这样的房子，莫儿，你就别管了，你不是要一座能盛下你的大房子吗？房子有了，你从哪来的那么多钱？你现在总能嫁给我了吧？是袁世凯还是段祺瑞？你说话呀！又不是我一个人，每一个国会议员都有一幢。你，罗文，我一直以为议员们只向袁世凯做了一些妥协，我真的没有想到你们会满身投靠。你怎么能这么说呢？而且还包括你。我，你，哎哎哎，哎，莫尔，你听我说，你听我解释。你这是干什么？放开我！说话，你不能不让我说话，你让我解释好不好？你看，小时候我爹就跟我说过，猪原本生活在山林里头，他很自由，后来贪图享受了，任凭别人把他们关在猪圈里，他以为他会很幸福，可是结果却是任人宰割。是猪啊，猪！我，我，田默，田默。
这这这球这样，杆儿这样。不不不不，爹，嗯，手应该这样，嗯，然后腿，您的腿往后，啊、嗯，就对了。球呢？嗨，哎，费劲。客厅啊，我我打哪个？我看打这个球好。进了，进了怎么了？进了，爹，你还可以再打一次。<笑>好，那就再打一次。最近你那个军队模范团训练的怎么样了？爹，亲自去检阅一下，您就明白了。又进了，再打一次。爹，您用得惯这个吗？不不不，我不用那玩意儿。有。哦哦就凭这个，该扣您一分儿。哦，就要在外边扣一分儿，行。你得好好训练，你听见吗？是，爹。慧婷啊，哎，来来来，周如西子，来来来来，摆个新局。这什么新玩法啊？摆个新局，摆个新局。请。这洋玩意儿啊，还得你们两个留过洋的来玩。来来来来，周如，西子，来这个，来来。那，你先啊！哎，周叔，你先开。等等，等等。好，好，好，好。一看就出手不凡啊，西子，嗯，不停，你来玩吧，我当裁判，你玩，你玩，好，十分哎，爹，只加一分这是好球吗？我说大总统。今天把我们叫来，不是光为了玩球吧？啊，这么多年了，两位都是研究君主立宪的大专家。最近有不少洋人，好，加加八分。爹，这是一分。哎、我说的，我说八分就八分。最近有不少洋人，其中有美国人，都说这共和，等等等等等等，都说这共和国体啊，不适合中国国情。我呢，也拿不定主意，所以就把二位国学大师请来谈谈。好，十分，谈谈这改变国体的意见。我还是那个意思，万万不可。加五分。我看改变国体，正当其时。我说西子，你可不能叫啊、哦！你可不能叫大总统走这步臭棋啊！正所谓，好，十分，国体重器，一静不一动啊！周叔啊，等等西子，你明知民国这几年乱哄哄的，就乱在国体上，怎能不动呢？加十分，<笑>打得好，<笑>大总统啊，嗯。你已经是终身总统，权力无限，又何必计较一个皇帝的名分呢？十分，二十分，君主立宪怎么就是当皇帝呢？我劝大总统改变国体，是为了国家的长期稳定，不是为了袁家搞个家天下。从政体而言。咱们什么都没变，还是立宪国嘛。我来，我来。可从国体而论，共和改为军宪，有了皇帝，这位子不像总统。好，二十分。是家族继承制，不仅有法律的保证，还有中国传统的保证，至少没有人敢争敢抢。谁要争抢
，那就是篡位，举国共讨之。你们看，英国和日本，都是国体有君主，政体是立宪，国家稳定，人民富强，这正是咱们的榜样啊。西子啊，这总统的位子，有人争抢。难道说这皇帝的位子就没有人争抢了吗？你是三岁的小孩子，啊，这么幼稚！我幼稚，我至少坚持我的信仰。不像有的人，昨天主张君主立宪，今天就喊民主共和。变色龙，你说什么？变色龙。你说什么？周如啊，周如，我说你变色龙。好，我是变色龙啊，西子，我最后奉劝你一句，你可千万不要争着抢着去做这个历史罪人啊！大总统，嗯，你保重吧。哎，周如啊。哎，你说这，这球是谁输谁赢啊？桂婷，你是听我的还是听他的？西子，你刚才那句话说的好，这改变国体，不是袁家搞家天下，这一点，你得给仇安会说说，多宣传宣传啊。那是我一贯的主张。嗯，没什么新鲜的。我听着新鲜啊。妻子，这事儿不能急啊！刚才卓如说的也有道理。你说这个改改变国体，就像是下象棋。这车马炮各有各的功能，这军心嘛就是车，这民心就是马，还有洋人的心，这就是大炮。只有好好好球，这球好，只有这三颗心归顺了。改变国体才好办啊！那是你的事儿，跟我呀没关系。这球啊，打球怎么跟打仗似的？不打了，咱们该休息了。嗯，你说什么？咱们还是回去休息吧。嗯，你先去吧。这本小册子、啊、说的其实就是四个字：周公摄政。这什么陈年烂骨子的？几千年前的事了。当时成王年幼，不能理政。周公为保周家天下，绵延万年，毅然代成王摄政，高风亮节，后世敬仰啊！哦，大总统，你是谁啊？书下来老乃轩。哦，是你啊！你原先不是我直隶的宣教使吗？哦，正是属下，正是属下。啊，你来，啊、你还是跟我谈。啊哦，属、啊、属下以为，大总统这些年的所作所为，仿效的正乃周公摄政之事。属下认为，大总统还可继续摄政十年。就是再当十年大总统，宣统皇帝今年十岁，等皇帝二十岁的时候，大总统还政于大清。大总统，皇帝封大总统王爵，世袭罔替。哎，我说你呀，你怎么能想到这个呢？不是说让你加点糖吗？那是属下看到的。胡说！你看见什么了？啊，我看见啊。大总统去祭天了吗？去去去去！我祭天，我祭天怎么了
，我我我祭天怎么了？龙头啊，祭天，我祭天。哎，这啊，我祭天不是祭他大清的天。滚！这轰出去！请请请请请请请！胡说八道！我是什么人呢？我我我我是他大清皇上的管理员，我。帮他管理十年的天下，再还给他。笑话！魏婷啊，也难怪人家乱猜疑。你是到天坛祭了天吗？既不是大清国的天，那你祭的是谁家的天呀？居然。你诚心给我添堵心，是吧？不是你堵心，而是我这心也堵了好几天了。杨都和严复他们，六位大学问家，组建了一个什么筹安会，到处鼓吹，要改变国体。只有君主立宪才能救中国。哎，这么大的事。没你大总统的旨意，他们谁敢干？我说居人呐、啊，西子是个什么人？你不了解，他干什么想干什么，天王老子都管不住他。再说了，他们不就是研究研究吗？有什么大不了的？不来真格的，居然。当皇上真有那么好吗？你你你你看看大清的皇上，哪一个有好下场？再说我这个大总统已经权力无限，我会下这么臭的棋？啊，哈哈，好，好，好，别生气，我的大总统。既然是我瞎说，那我就先告辞了。不送啊？不用不用。哦这个局人，也就是他，没事就捅我肺窝。你走吧。嗯，那完了。啊。哎，别动。痒。嗯。你真的想当皇帝？听谁说的？哪有的事儿？别动！哎，你连我也要骗呐？哎，你真想当皇后？想。<笑>你笑什么呀？你笑什么呀？嗯，要是一个婊子，也当上了皇后。哎，要是一个痞子。也能当上皇帝，哎，那才真叫有理想有抱负呢。<笑>那我也算没看走眼。哎，这事儿咱也就说说乐啊，这可是个大事儿
比天还大。谁对你提了？这可不是这么容易的。嗯，完了。哎，我去把十三给你叫来。哎呀，别了，就是你吧，就是你吧。最高权力是什么？咱们呢？从历史上看，叫君权神授，皇帝啊，是天，天就是神。那么，皇帝的权力呢？是天授给他的。咱们中国人呐、啊。就让这四个字给骗了几千年了。推翻帝制，建立共和，咱们叫它翻天覆地。翻的就是这个君权神授的天，当权者的权利，应该说是人民赋予他们的，所以叫君权民授。袁世凯搞的什么？啊，他呀。他搞了一个军权，等等，袁世凯啊，他搞了一个军权自授，真有创造性啊！他给自己立了一个终身大总统，他还要给自己立牌坊。嗯，呃，他他自己当婊子，让参政院呢给他立牌坊，是田伯吧？你还认得我呀？<笑>我当然认识你。你好，孙先生。你好，天木，坐坐坐坐坐。你也坐。记者不得了，想到哪儿就飞到哪儿。<笑>您在这儿吗？我得来采访您呢。哦，对了，刚才那个小姐把我给引进来的。啊，她叫宋庆林，你不认识她。是我的政治秘书。我说呢，怪不得不认得我了呢。说什么话呢？你那罗文没来，罗文呢？他是猪。孙先生，我是专门来采访您的。吃点东西。北京没新闻了。北京，现在袁世凯在实行新闻管制，各大报馆全都闹翻天了。他想堵住悠悠之口啊。我觉得，他就要开始实行他的家天下了。皇帝的新衣。哎，皇帝的新衣，总有一天会有一个孩子跑出来，会喊：“你看，你看，你看，他什么都没穿。<笑>”可是，那小孩什么时候才能喊出来呀、啊？他不会让那个人喊出来的，他呀，他一定会找件旧衣服穿上，他不能光着屁股啊。那您的意思是说，袁世凯，他真的要当皇帝啊？这是他多年来没放下来的心愿，他一定要当皇上。这个衣服旧了，还总可以穿在身上，他就不再光着屁股了。其实，我觉得，即使要是有皇帝的话，也说明不了什么问题。英国，它是君主立宪制吧？日本也是，他们都有皇帝啊。可是，他们还不都一样是宪政国家吗？英国的宪政和皇帝可以并存，日本也行，唯独咱们中国不能有皇帝。为什么？<笑>没有皇帝，他都敢搞专制主义；有了皇帝，当然他还可能当一阵宪政皇帝。久而久之啊。他一定会是一个震及天下的
封建王帝，这就是咱们的国家呀，有两千多年的封建历史。皇帝就两个字，可他是封建专制主义的招魂幡。只要我还活着，我绝不允许中国有皇帝，绝不允许。志全啊，回来了，辛苦了，辛苦了啊！大总统，好点了吧？<笑>我这身体啊，嗨，怎么样啊？克定着军队模范团还还行吧？哦，秀腿花拳倒是挺好看。听段总长这话，好像在批评晚辈。我早就想领教领教，段总长是怎么操练的？怎么说话呢你？啊？去吧。以后你多教教他。大总统，北洋是您亲手调教出来的，从来没有过这种中看不中用的练法，这样的部队是不能实战的。可定、啊，你才。你才当了几天兵啊？知全说的是对的。以后你要好好向他请教。是。爹，孩儿想让爹为模范团提个词，以示鼓励。你不是都弄了一些誓词吗？说说。诚意为民，尽忠报国，严守纪律，唯民是从。嗯嗯，你看“提”哪四个字好呢？尽忠报国，比较好。军队嘛，还是服从第一。我看还是唯命是从好。志军啊，你看怎么样？是。老爷，啊，吃饭了。好，客厅啊，提醒我啊，抽个时间，给你那个模范团，就提这四个字儿。是。志军啊，来来来，都是一家人，一块儿吃啊。母亲，啊，你，你叫我什么？母亲，我说继儿啊，你不是我的亲生，你，你从来也没有这样叫过我呀。爹也要当皇上了，您以后就是爹的皇后。孩儿的国母，这事儿定了？还没有定，不过依孩儿之间，这是迟早的事。哦，那你就要当太子了。啊，起来了。你们俩起得早啊？你去吧，我来。这一大清早，哎。这一大清早嘀咕什么呢？我来给您送报纸来了。英子，眼镜。哦，您看一下。嗯，好。啊
Okay. Ah,嗯,这这顺天报有吗?这底下还有一张。哎。好<笑> 